ரெண்டு திமுத்தையும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் சொல்லுங்க அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நம்ம இயேசு எப்படிப்பட்டவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்காதவர் சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம இன்னொருவரை மறுதளிப்போம் அல்லது இயேசுவையே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுதளிக்கலாம் ஆனா அதுல ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் என்ன பண்ணிடக்கூடாது இயேசுவ மறுதளிச்சிட கூடாதுப்பா அப்படிங்கிறதுல நம்ம வைராக்கியமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இயேசுவை மறுதளித்தால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் என்ன செய்யப்படாது அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார் என்று சொல்லி வேதத்தை எழுதியிருக்கிறது எழுதியிருக்கா பாருங்க அதுக்கு மேல் வசனத்தை பாருங்க பனிரெண்டாவது வசனம் என்ன பயம் இருக்குது எங்க போனாலும் எந்த இடத்துலயும் இயேசுவ என்ன செஞ்சிட கூடாது மறுதளிச்சிருக்க மறுதளிச்சிருந்தது என்னங்க அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அல்லது அவர் சொல்றத எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே அது மாதிரி செய்யறது தான் மறுதளித்தல் அப்ப நாம அவரை மறுதளித்தால் அவர் நம்மை மறுதளிப்பார் என்பது நமக்கு தெரிகிற காரணத்தினால் அது வேற ஒருத்தன் ஏற்கனவே மறுதளிச்சு அவன் நொந்து நூலாயி வேதனைப்பட்டு சேவல் கோபுரத்துக்கு முன்னால மூணு தடவை அவர் யாருன்னே தெரியாதுன்னு மறுதளிச்சதுனால நமக்கு எல்லாம் என்ன இருக்குது ஒரு பயம் என்ன பயம் ஐயோ இயேசுவ மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது மறுதளிச்சிருக்க கூடாதுங்கிற ஒரு பயம் இருக்கிறது இங்க நான் இயேசுவை மறுதளிக்கிறத பத்தி நான் பேசல நம்மை நாமே மறுதளித்தல் என்னை நானே மறுதளித்தல் அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் உங்க கூட பேச விரும்புகிறேன் இங்கு தேவனை குறித்து அதாவது இயேசுவை குறித்து சொல்லும் போது பவுல் சொல்றார் ஏசு தம்மை தாமே மறுதளிக்க மாட்டார் சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அவர் யாராக இருக்கிறாரோ அவர் அவராகவே இருப்பார் ஏசு யாராக இருக்கிறாரோ அவராகவே அவர் செயல்படுவார் அப்படி செயல்படுறதுக்கு தான் பேர் என்ன தம்மை தாமே அவர் மறுதளிக்காமல் இருக்கிறவர் அவர் இந்த பூமியில இருக்கும் போது நம்மை போல பாடுகளும் வருத்தங்களும் பிரச்சனைகளும் எதிர்ப்புகளும் உள்ள ஒரு சூழ்நிலையில அவர் வாழ்ந்தார் ஆனால் ஒரு இடத்தில் கூட அவர் தான் யார் என்பதை மறந்து செயல்படவில்லை சொல்லுங்க தான் யார் என்பதை மறந்து ஏசு என்ன செய்யல ஐயோ அவசரப்பட்டு பேசிட்டங்க தெரியாம வாய விட்டுட்டுங்க சூழ்நிலையவே நான் என்ன பண்ணலுங்க பார்க்காம பேசிட்டுங்க எனக்கு இப்படி நடக்கும்னு தெரியாதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல கூட செய்யல ஏன் என்றால் தான் யார் என்பதை தன்னை அழைத்தவர் யார் என்பதை தன்னை அனுப்பினவர் யார் என்பதை தன்னை எதற்காக இந்த பூமிக்கு தேவன் அனுப்பியிருக்கிறார் என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தபடினால தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய செயல்களிலே பிதாவின் சித்தம் செய்வதிலே அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தபடினால தன்னை அவர் மறுதளிக்காதவராய் வாழ்ந்தார் ஆனால் நாம நாம யாருன்னே நமக்கு தெரியல 
அதனால் அடிக்கடி சூழ்நிலைகளினால் நாம் நம்ம என்ன செய்து விடுகிறோம் மறுதளித்து விடுகிறோம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா தேவனை மறுதளிக்கிறத பெரிய விளைவுகளை நமக்கு உண்டாக்கும் நாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஹலோ பின்னால் இருக்கிறவங்க என்ன கவனிங்க தேவனை மறுதளிக்கிறது எனக்கு பெரிய விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்று சொல்லி பயந்து தேவனை மறுதளிக்காமல் பல்ல கடிச்சுட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா பேதர் மூணு முறை மறுதளிச்சான் மறுதளித்தது மாத்திரம் அல்ல சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் எந்த தீமையான விளைவும் அவனுக்கு என்ன செய்யலீங்க வரல அவன் மனம் திரும்பின உடனே கத்தர் அவனை என்ன செஞ்சாரு மன்னித்தார் அவங்கிட்ட என் ஆடுகளை என் ஆட்டு குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்று சொல்லி ஊழியத்தின் பொறுப்புகளை அவனை நம்பி அவனை தலைமை அப்போசலனாக நியமித்தார் என்ன பதவி அப்போசலர்களுக்கே ஒரு தலைவரா இருந்தார் தலைமை பொறுப்பு அவனுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருங்க அவருக்கு கொடுக்கிறார் ஆனால் அதுக்கு அவங்களை மறுதளிக்க சொல்லல எனக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை கிடைச்சிருச்சுங்க பேது ஒரு மறுதளிச்ச மாதிரி என்ன பண்றேன் நானு நான் அதுக்கு அந்த என்கரேஜ் பண்ணல நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா இயேசுவ மறுதளித்தால் எனக்கு பெரிய விளைவு வரும் நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அதை விட மோசமான விளைவு உங்களை நீங்கள் மறுதளிக்கும் போது வரும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாம எனக்கு தெரியாம நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் என்ன நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா இயேசுவை யார் என்று சொல்லி தெரியாது என்று சொல்லி மறுதளிக்கிறத விட இந்த பூமியில நீங்க யார் என்று சொல்லி தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய அபாயம் அதுதான் பாவம் ஹலோ ஆதாம் யாரு தேவ சாயல்ல உருவாக்கப்பட்டவன் தேவ ரூபத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளை உடைய ஒரு மனிதன் அவன் இடத்துல வந்து சாத்தான் பேசும்போது அவன் யார் என்பதை மறக்க செய்து விட்டான் தான் யார் எதற்காக இந்த பூமியில படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய வேலை என்ன என்னுடைய கடமை என்ன என்னுடைய பொறுப்பு என்ன என்னுடைய ஸ்தானம் என்ன என்பதை மறந்து அவன் வேறு ஒரு நபராக மாறுவதற்கு என்ன பண்ணாருங்க முயற்சி செய்தார் அதுதான் பாவம் அப்ப நீங்க உங்களை யார் என்பதை மறந்து நீங்க பேசுறதும் செய்யறதும் பார்க்கறதும் ஒவ்வொரு செயலும் உங்களை நீங்கள் என்னை நான் மறுதளித்துக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு சமம் ஆமே நன்றாக ஒரு வசனத்தை நான் கவனியுங்கள் பிளிப்பேர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் நாம் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னால் உங்களை ஒரு கேள்வி நான் கேட்கறேன் படிக்கிறவங்க அந்த வசனத்தை எடுத்து வைங்க பிளிப்பேர் மூணு பனிரெண்டு உங்களை நான் பார்த்து கேட்கறேன் ஏசு உங்களை பிடிச்சதனால தான் நீங்க ஆண்டோருடைய பிள்ளையா மாறி இருக்கிறீங்களா இல்ல நீங்க இயேசுவை பிடிச்சதனால ஆண்டோருடைய பிள்ளையா மாறி இருக்கிறீங்களா யாரெல்லாம் இயேசுவை பிடிச்சு ஆண்டோருடைய பிள்ளையா மாறி இருக்கிறீங்க யாரும் இல்ல இயேசு உங்களை பிடிச்சதுனால இயேசு உங்களை முன்குறிச்சதுனால இயேசு உங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு அவருடைய பிள்ளைய அந்த இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க சத்தமா இல்லையா அப்ப இயேசு உங்களை பிடிச்சிருக்கிறார் ஆமா தானே இவ்வளோ பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது உங்களா என்னையும் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு பிடிச்சிருக்கிறார் அப்படி பிடிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க பிலிப்பியர் மூணு பனிரெண்டுல நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ சொல்லுங்க என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா உக்காந்துக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போனா என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் உவாஸ் ஜபத்துக்கு போனா என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் ஆவில நிரம்பி ஜோம் பண்ணா என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் கிருபியின் சத்தத்தை சத்தியத்தை கேட்டா என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் ப்ராஸ்பரிட்டி மெசேஜ கேட்டா என்ன ஆசீர்வாதம் வரும் 
அந்த கூட்டத்துக்கு போனா என்ன வரும் இந்த கூட்டத்துக்கு போனா என்ன வரும்னு பல முறை என்ன பண்ணிருக்கிற நாம யோசிச்சிருக்கிற நாம என்ன ஒருத்தர் கைய பிடிச்சிருக்கிறாரே இந்த பூமியில வாழ்றதுக்காக அது எதுக்குன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கிறோமா அதெல்லாம் யோசிச்ச நாங்க எதுக்கு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நாங்க வேற லெவலுக்கு வேற இடத்துக்கு அல்லவா போயிருப்போம் நாம இன்னாரும் சொத்துறோம் அவர் பாருங்க சொல்றாரு எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ இன்னும் அதை பிடிக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை பிடிக்கலன்னா அதுக்கு போகணும்னு அர்த்தம் இல்ல அதை நிறைவடையும்படி அதை புல்பில் பண்ணும்படி தமிழ் சொல்றேன் அதை முழுமையாக்கும்படி தேவன் என்னை எதற்காக பிடித்தாரோ அந்த பிடித்த அந்த செயலை நான் முழுமையாக்கும்படிக்கு ஆசையாய் என்னங்க ஆசையாய் தொடர்கிறேன் எப்படி தொடர்றாரா தன்னுடைய வாழ்க்கைய அடி ஒத்த அவமானம் நிந்தனை வேதனை போராட்டம் ஆனா அந்த வாழ்க்கையை அவர் எப்படி வாழ்றாரு சொல்லுங்க நீங்க எப்படி வாழ்றீங்க தோசையா வாழ்றாங்க தோசையான திருப்பி 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 போட்டு 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 சப்பாத்தி வேவி வைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வெந்து நொந்து ஆனா அடி ஒத்த அவமான பாடுகள்ல அந்த மனுஷன் என்ன பண்றாருங்க வாழ்க்கைய ஆசையா ஓடுறாரு சொல்லுங்க உங்களை ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கிறார் வாழ்க்கை அவருடைய இது அதனால வாழ்ற வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் ஆசையா வாழணும் சொல்லுங்க ஆசையா வாழணும் ஆசையாத்தாங்க வாழ்றதுக்கு நானும் யார் யாரையோ பிடிக்கிறேன் நீங்க ஆசையா வாழ்றதுக்கு அவர் உங்களை பிடிச்சிருக்கிறாரு நீங்க யாரையும் பிடிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க மறு சொல்லுங்க என்ன ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கிறார் எதுக்கோ பிடிச்சிருக்கிறார் அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அதை நிறைவடை அதை பில்பில் பண்றதுக்காக அது ஃபுல்லாக்கணும் அது அதை நிறைவாக்கணும் நான் என்ன பண்றேன் நான் ஆசையான ஓடிட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில ஹலோயா சரி அதே பவுல் நான் எதுக்காக பிடிக்கப்பட்டேங்கிறதையும் சொல்றார் அவர் வந்து இந்த கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு ஒரு ஒரு நாள் தமஸ்குக்கு போயிட்டு இருக்கிற வழியில ஒரு சத்தம் வெளிச்சம் வருது பொத்தன குதிரையில இருந்து என்ன பண்றாரு கீழே விழுந்துடுறாரு கண்ணு தெரியல ஆண்டவர் பேசுறாரு அப்புறம் நீ போய் அங்கே போய் உட்காந்துரு நீ ஜோம் பண்ணு வந்து உனக்கு ஆனால் யாரையாவது நான் என்ன செய்கிறேன் நான் உனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோங்கிறத நான் சொல்லி அனுப்புறேன் உடனே எல்லாம் பேசலை இயேசு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு அவரும் போய் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாருங்க புசியாமல் குடிக்காமல் உபபு மாதம் இருந்து ஆண்டவர் எதற்காக எதுக்காக எதுக்காக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அனனியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுகிட்ட அனனியா தானே அனனியாங்கிட்ட ஒரு ஆளுகிட்ட சொல்றாரு எப்ப நீ இப்ப என்ன பண்ணணும் பவுலுகிட்ட சவுல் கிட்ட போ அப்படிங்கிற அப்போ சில இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினான்கு வாசிங்க என்னிடத்தில் வந்து பவுல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு தன் வாழ்க்கையில் நடந்ததை சாட்சிய பிரகடனப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு என்ன பிரகடனப்படுத்துறாரு அனனியான் ஒரு மனுஷன் எனக்கு முன்னால வந்து சகோதரனாகிய சவுலே பார்வாய் அடைவாயாக அந்நேரமே நான் பார்வை அடைந்து அவனை ஏறிட்டு பார்த்தேன் நல்லா கவனிக்கணும் அப்பொழுது அவன் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய தேவனுடைய திருவுள்ளத்தை அறியவும் நீதிபரரை தரிசிக்கவும் அவருடைய திருவாய் மொழியை கேட்கவும் அவர் உன்னை முன்னமே தெரிந்து கொண்டார் மூணு காரியத்துக்காக பவுல கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டார் என்னென்ன தேவனுடைய முன்னோர்களுடைய தேவன் எகோவா தேவன் 
നമ്മുടെ ആബ്രഹാം ഈസാക്ക് യാക്കോപ്പ് ദാനിയേല് എലിയ എലിഷ ഇവങ്ങൾ ആരാധിച്ചാങ്കല്ലേ അതിൽ മുർപ്പിതാക്കൾ എന്ന് ചൊല്ലത് യാര മുർപ്പിതാക്കൾ ആബ്രഹാം ഈസാക്ക് യാക്കോപ്പ് ഇന്ന് മുർപ്പിതാക്കളുടെ ദേവൻ അവരുടെ തിരു ഉള്ളത്തെ അവരുടെ മനസ്സ് അവരുടെ ഇറുതയത്തെ നീ പുറിഞ്ചു നടക്കണോ അപ്പിടിങ്കർക്കാകെ ഉണ്ണ അവർ തെരഞ്ചുകിട്ടാരുന്ന അണനിയ സൗളു കിട്ട சொல்ற அப்படி எனக்கு சொன்னாரு அப்படிங்கறார் அதுக்காக தேவன் என்ன என்ன பண்ணினாரு என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்னை பிடித்து கொண்டார் என்னை முன் குறித்தார் என்று சொல்கிறார் மற்ற ரெண்டு காரியத்தை விட்டுறோம் ஏதோ புரிஞ்சுக்கணும் சத்தமா சொல்லுங்க நீங்க உங்க வீட்ல உங்க மனசுல உங்க வீட்ல இருக்குறவங்க உங்க மனசை புரிஞ்சிக்கலனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது கடுப்பா இருக்குது போயும் போய் இந்த மனுஷனோட இந்த மனுஷியோட என்ன பண்றேன் நான் வாழ்க்கை நடத்துறேன் இன்னமும் இந்த ஆள் என்ன பண்ண மனங்கிறான் திருந்து மனங்கிறான் என்ன புரிஞ்சுக்க மனங்கிறானே அது திருந்தாததுதான் திருந்தர் ஜென்மமா இருந்திருந்து எப்பவே என்ன பண்ணிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம இனிமேலாவது திருந்த போது இனிமேலாவது புரிய போகுது ரைட் அது இருக்கட்டும் அப்போ நம்ம அங்க ஃபீல் பண்றோம் ஆமாவா இல்லையா ஆமா தானே தாயின் வயிற்றுல கருவா உருவாவதற்கு முன்னதாகவே உங்கள் அவயங்கள் உருவாகப்படுறதுக்கு முன்னாலேயே உங்க சாயல் உங்க கண்ணு எப்படி இருக்கும் உங்க மூக்கு எப்படி இருக்கும் உங்க காது எப்படி இருக்கும் உங்க முடி எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாலேயே இதையெல்லாம் கண்டு அழகு பார்த்த ஒரு தேவன் உங்களை இந்த நாளில் தெரிந்தெடுத்து இங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாருன்னா அவருடைய மனச புரிஞ்சிக்காம வாழ்ந்தா என்னங்க வாழ்க்கை எதுக்குங்க ஆண்டவர் உங்களை பிடிச்சிருக்கிறாரு அவர் மனசுல நம்ம மொழியில சொன்னா அவர் சித்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சு இந்த பூமியில நீ வாழ்றதுக்காக கத்தர் உங்களை பிடிச்சிருக்கிறார் சொல்லலாமா அதனாலதான் அந்த பவுல டச் பண்ண உடனே நான் தான் இயேசுன்னு சொன்ன உடனே அந்த பவுல் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டு ஒரு நான் என்ன செய்ய தாங்க <laughs> அங்க என்ன அங்க யாருடைய சித்தம் நடக்குது நம்முடைய சித்தம் எந்த சித்தத்தை அறிய நாம விரும்பல அங்க உட்கார்ந்து தேவ சித்தம் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாதுங்க பொறுமை இல்ல ஏற்கனவே இந்த மாலை ஜபத்திலையும் அதிகாலை ஜபத்திலையும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல சொல்லி கொடுத்தேன் நான் தாவி இது சொல்றான் மொழியை எனக்கு காட்டு உங்க பாதை எனக்கு தெரிவீங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மனுஷன் ஒரு நாள்ல அவர் என்ன பண்ணிக்கல ஒரு ஜபத்தில் அந்த வழியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறத அவரே சொல்றாரு நாள் முழுவதும் என்ன செய்தேன் நான் காத்திருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் நான் காத்திருக்கிறேன் உங்க பாதமே கதின்னு கிடக்கிறேன் எனக்கு என்ன வேணும் இதெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு இதெல்லாம் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ உலகத்துல கிடையாது பைத்தியகாரத்தனமா தெரியுது ஆண்டு சமூகத்தில் காத்து கிடக்கிறதும் நாள் முழுவதும் விழுந்து கிடக்கிறதும் குப்பரடிக்கப்படுத்து ஆண்டு வரே உங்களுடைய சித்தம் என்னன்னு கேட்கறதும் பைத்தியகாரத்தனமா தெரியுது எனக்கு சுய புத்தின்னு ஒண்ணு செம்மையா தோன்ற வழிகள் ஏராளம் இருக்குதான் பைபிள்ல சொல்லியிருக்குது அனைத்தும் என்னவா முட்டிக்கிற வரைக்கும் தெரியாது போய் இடிச்சதுக்கு பிறகுதான் நிறைய சில நேரத்துல இந்த ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில வீடியோ வரும் அப்படி யூடியூப்ல சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஆமா அங்கிருந்து வேகமா கடைக்கு உள்ள வரணும்னு வருவாங்க முன்னால பெருசா கண்ணாடி இருக்கும் தெரியாது அங்கிருந்து வேக வேகமா வருவாங்க அந்த பொருள் எடுக்கணும்னு வந்து வந்த டொமால் என்ன செய்யும் நெத்தியில இடிக்கும் ஏன் 
முன்னால் என்ன இருக்குதுங்கிறது தெரியாது முன்ன என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாம ஓடுறது எது வரைக்கும் தெரியுமா முட்டுனோடனே அப்புறம் ஐயோ அம்மா ஐயோ அங்க வலிக்குது இங்க வலிக்குதுன்னு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாலேயே உட்காருங்க தேவ சித்தம் என்னன்னு கேளுங்க கேட்காத வரைக்கும் அதை என்ன செய்யாதீங்க செய்யாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க நீங்க ஆமே நல்லா எதுக்காக பிடிச்சிருக்கிறாரு எதுக்கு மா உங்களை பிடிச்சிருக்கிறாரு சச்சில் உனக்கு உட்கார வைக்கிறக்கா பாஸ்ட் அடக்கம் பண்ணி பாஸ்ட் போய் சேர்ற வரைக்கும் இந்த சபையிலே தான் நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறக்காகவா தேவ சித்தம் என்னது என்பதை அறிந்து அதிலே நீங்கள் ஓட வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் உங்களை பிடித்திருக்கிறார் பொதுவா தேவ சித்தம் சொல்லும் போது நம்ம வந்து ரெண்டு வகையான தேவ சித்தம் இருக்குது ஆமா ஒன்னு வந்து காமன் வில் ஆப் காட் ஸ்பெசிபிக் வில் ஆப் காட் பொதுவான தேவ சித்தம் தனிப்பட்ட தேவ சித்தம் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு சித்தம் இருக்குது அது எல்லாரும் மேலேயும் விழுந்த கடமை ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும் போது நான் இதை செய்யணும் நீங்கள் வேற மாதிரி செய்யணும் ஆமாம் ராஜா சிங்க அரிசி வியாபாரம் பண்ணணும் அது அவர் மேலே விழுந்த ஆமாம் நான் ஆசிரியர் வேலையை செய்யணும் அது என் அவர் மேலே விழுந்த என் மேலே விழுந்த தேவ சுத்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு தேவ சுத்தம் இருக்குது இப்போ நான் அதை பற்றி பேசலை காமனான ஒரு தேவ சுத்தம் இருக்குது எல்லாரும் மேலேயும் அது என்னன்னு சொல்லி வேகமாக பார்ப்போம்னா ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் உங்களை எதுக்கு முன் குறிச்சிருக்கிறாரு எதுக்குங்க உங்களை ஆண்டவர் அழைச்சு ரச்சிச்சு அபிஷேகம் கொடுத்து ஒரு சபைக்குள்ள கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாரு பணக்காரனா வாழ்றதுக்கா சொல்லுங்க பணக்காரனா வாழ்றதுக்கா வீட்டுக்கு மாடிக்கு மேல மாடி கட்டுறக்கா காருக்கு மேல காரு வாங்கி ஓட்டிட்டு போற காருக்கு மேல காரு வாங்கி ஓட்ட முடியாது ரோட்டுக்கு மேல காரு வாங்கி ஓட்டிட்டு போறக்கா சொல்லுங்க இதுக்காக கடவுள் உங்களை அழைச்சிருக்கிறாரு இதுக்காக உங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு பணம் சம்பாதிக்கிருக்கா காமனான ஒரு சித்தம் ஒன்னு இருக்குது அந்த காமனான சித்தம் என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் இயேசுவ போல மாறணும் பின்பற்றுங்களும் <laughs> எங்க வேணாலும் போங்க நான் எதுக்குமே நான் தடை பண்றவன் கிடையாது கட்ட உடைக்கிற ஒழியத்துக்கு போனாலும் சரி கட்டி போடுற ஒழியத்துக்கு போனாலும் சரி அமாவாசை ஜபத்துக்கு போனாலும் சரி பௌர்ணமி ஜபத்துக்கு போனாலும் சரி எங்க வேணாலும் போங்க எதை வேணாலும் செய்யுங்க ஆனா உங்களை கர்த்தர் அழைச்சது எதுக்கு இயேசுவ போல மாறுறதுக்கு நீ இயேசுவ போல மாறாம வாழ்க்கையிலு <laughs> மாறாது 
ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளைக்கு அவங்க கூட போய் மறுபடியும் நீங்க போய் அவங்க கூடவே அவங்க வீட்லயே காசு உங்க காசை கொடுத்து நீங்க தங்கி இருந்து பாருங்க ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள என்ன சாட்சி சொன்னாங்களோ அது தலைகளை அவங்க வாழ்க்கையில மாறி இருக்கும் எனக்கு அது நல்லாச்சு இது மாறிச்சு இது சோச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த ஸ்டேஜோட சரி அதை விட்டு இறங்கி வந்து அவங்க வாழ்ற இடத்துல அது அவங்க வாழ்க்கையில நிலைச்சு நிக்கவே நிற்பது இல்லை என்பது நான் கண்ட யதார்த்தமான உண்மை ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கை இயேசுவை போல என்ன செய்யல மாறல மாறி இருந்தா அங்க போயிருக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே அற்போது நடந்திருக்கீங்க நீங்க இயேசுவ போல மாறி இருந்தீங்கன்னா போலவே வியாதி இல்லாம வாழுவீங்க இன்னொருத்தருங்க தலைமையில கை வச்சு ஜோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இத இதெல்லாம் வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்றது கிடையாது எங்க எவன் தலைமையில கை வைக்கிறான் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் பரிசு தாவியானுடைய கிரியை மாதிரியா அப்படியே இருக்கும் ஆனா ஒன்னா நம்பர் பிசாஸ் நான் வசனத்தோட உங்களுக்கு அதை என்ன பண்ண போறேன் ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட போறேன் ஏமாந்து போயிருவீங்க அப்படியே சேர்ல உட்கார வச்சு சேர்ல உட்கார முடியாத என்ன பண்றாங்க புரியலையா ஒரு சேர போட்டு ஒரு ஊழியக்கார சொல்றாரு ஒரு விசுவாசி கூப்பிட்டு இதுல உட்காரு பார்க்கலாம் நீ உட்கார்ந்தேனா இப்ப அபிஷேகம் என்ன பண்ணும் தூக்கி அடிக்கும் அப்படின்னாரு எங்க பைக்கில் பைபிள் அபிஷேகம் தூக்கி அடிக்கும் கரண்டில் கை கொடுத்தீங்கன்னா தான் என்ன பண்ணும் தூக்கி அடிக்க நம்ம தூக்கி அடிக்கிறத பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஆயிடுது வாழ்க்கையில மோதும் கள்ள உபதேசம் பயங்கரமா தலைவரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு தேவ சாயலாய் இயேசு போல மாறுங்க இல்லன்னா உங்களை நீங்க என்ன பண்றீங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க அதையே தான் பேசிட்டு இருப்பேன் நீங்க இயேசு போல மாறலன்னா உங்களை நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க மறுதளிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களை நீங்க மறுதளிக்கிறது உங்களுக்கு ஆபத்து நான் என்ன மறுதளிச்சேன்னா அது எனக்கு ஆபத்து என்ன சார்ந்தவங்களுக்கு ஆபத்து ஆகவே நானும் என் வீட்டாரும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நான் இயேசுவ போல மாறணும் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது அழைச்சிருக்கிறார் உங்களை அவரு ஒரு வாழ்க்கையை இந்த பூமியில வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறார் நீங்க சொல்றீங்கல்ல என் புருஷன் சரியில்லை என் குடும்பம் சரியில்லை என் பொண்டாட்டி சரியில்லை என் பிள்ளை சரியில்லைன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதுக்கெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க சரியில்லை அதனால என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது அவங்களாம் நல்லவங்களா இருந்தாலும் என் வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் இதோட மோசமா போயிருக்குமே நம்ம யாருக்கு தெரியும் அப்படிலாம் இருக்கிறனால தான் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரி கவனிங்க இப்போ நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இல்லைங்கிறதுக்கு யார் பலிகடை ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியில மனுஷனா வந்து நம்மை போல உணர்வு உள்ளவரா இந்த பூமியில வாழ்ந்த போது ஒரு வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு ஏ அவங்களும் இவங்களையும் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்காத என்ன பாரு உனக்கு வந்த அத்தனை பிரச்சனையும் எனக்கு வந்துச்சு உனக்கு வந்த சோதனை எல்லாம் எனக்கும் வந்துச்சு உனக்கு வந்த நெருக்கம் எல்லாம் எனக்கு வந்துச்சு உனக்கு வந்த கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கும் வந்துச்சு அதில் எல்லாம் நான் எப்படி நடந்துகிட்டேன்னு என்ன பார்த்து நீ வாழ கத்துக்கிட்டேன்னா உனக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா ஈஸியா ஆசையா இருக்கும் இல்லன்னா ஆசை ஆசையா இருந்து தோச தோசையா போக வேண்டியதுதான் யார பாக்குறீங்க நீங்க இப்போ சுத்தி இருக்கிறவங்களை பாக்குறோம் அப்புறம் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களை பாக்குறது யார பார்க்க மறந்துடுறது இயேசுவை பார்க்க மறந்துடுறது அவர் தமது அடிச்சுவடுகளை 
தொடர்ந்து வரும்படி சொல்லுங்க சத்தமா அப்படின்னா என்ன இவரு தான் ஏசு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இவரை பின்பற்றணும் ஃபாலோ பண்ணணும் இவர் மெதுவா நடந்து போங்கயா இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இவர் ஸ்டெப்லயே பின்னாலேயே போய்கிட்டு இருக்கணும் ஆனா எனக்கு வெளியில இருந்து அங்கிருந்து அவர் அழைப்பு என்ன செய்யுது வருது அப்படியா நல்லா இருக்குது அப்ப இங்க அடிச்ச கூட என்ன ஆகி போயிருது மாறி போயிரு அப்புறம் மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சு குடு குடு என்ன பண்ணணும் அதுக்குள்ள இவர் அங்க போய் சேர்ந்திருப்பாரு புரியுதா என்ன சொல்றது எங்க நிக்கிறீங்களோ அங்க உங்க வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து பகுதிகளிலும் தேக்கம் உண்டாயிரும் மறுபடியும் அதை அடையிறதுக்கு அந்த தேக்கத்தை உடைச்சு மறுபடியும் முன்னேறி போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதா இருக்கும் அதனால வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ எந்த பக்கமும் சாயாம இயேசு மாத்திரம் பார்த்து வாழ கத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும் புருஷனுடைய செயலு பொண்டாட்டியோட செயலு பிள்ளைங்க செயலு இதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து உள்ள வாங்கினீங்கன்னா வாழ்க்கு போறேன் இப்படித்தான் இருக்கும் ஏண்டா இதை கட்டணும் ஏண்டா இதை பெத்தோம் அது சொல்லும் ஏண்டா இவங்க வயிற்றுல பிறந்தோம் எல்லாரும் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குதுங்க இதை மாறுறதுக்கு தாங்க எவ்வளோ தூரம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உங்களை இயேசுவை போல வாழ்றதுக்கு மாத்திரக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை உங்களை நீங்கள் ஏமாத்திட்டு இருக்கிறீங்க வேற யாரும் உங்களை ஏமாற்ற தேவையில்லை அது உங்களுக்கு ஆபத்து இப்ப தொடர்ச்சியா நாம கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை நாம சில வசனங்களை கொண்டு நம்ம தியானிக்க போறோம் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பகுதியை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து நான் முடிக்க போகிறேன் மீதி அடுத்த வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம் யோவான் இவ்வளவு வரைக்கும் கொடுத்தது என்னோட யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆமா கவனிங்க ஏசு இந்த புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு மார்க்கு லூகா யோவான் இந்த சுவிசேஷத்துல நான்கு சுவிசேஷ புஸ்தகத்தினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு புதிய ஏற்பாட்டு காலமா பழைய ஏற்பாட்டு காலமா புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்குது ஆனா வாழ்க்கை என்ன முறை பழைய ஏற்பாட்டு வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்குங்க இப்ப கூடார பண்டிகைய நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமா என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது யூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அந்த நேரத்துல ஒட்டுமொத்த யூதர்களும் ஒரு இடத்துக்கு என்ன செஞ்சிருவாங்க வந்து அந்த பண்டிகைய ஆசரிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பக்கமா வந்துருச்சு இப்ப ஏசு எங்க இருக்கிறாரு கலிலேயாவில் இருக்கிறார் யார் கூட எல்லாம் இருக்கிறாரு அவங்க குடும்பத்தாரோடு இருக்கிறார் இதுக்கான வசனம் ஆதாரத்தில் இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தாபனத்துல ஊழியத்துக்கு வந்துட்டா என்ன பண்ணணும் அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும் விட்டுட்டு வந்துடணும் ஏன்னா இயேசு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தகப்பனையும் தாயையும் தன் சகோதரனையும் சகோதரியும் மச்சானையும் மாமாவையும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடணும் விட்டுட்டு வந்துடணும் சிலரெல்லாம் வந்து ரட்சிக்கப்படாமைய கல்யாண ஆண் உடனே புருஷன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு நடத்திடுறாங்க சில ஆண்கள் பெண்களை கொண்டு போயிடுறாங்க சில பெண்கள் ஆண்களை மறக்க வச்சிடுறாங்க வேற நினைச்சா பிரச்சனை ஆயிரும் வெடிச்சிடும் சோத்துரும் ஆனா இயேசு அப்படி அதுக்கு இன்னொரு வசம் இருக்கும் இயேசுவத்தே பார்க்கறக்கு அவங்க சகோதரர்களும் அம்மாவும் வந்திருப்பாங்க அவர் சொல்லுவார் யார் என்னுடைய தாய் யார் என்னுடைய சகோதரர்கள் சீசரல் காமிச்சு இவங்க தான் என்னுடைய அதனால இந்த சபையில் இருக்கிற கிறிஸ்தவங்க இவங்க தான் எனக்கு யாரு ஏமாந்து போயிடாதீங்க நீ ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருக்கும் போது எத்தனை பேர் ஒன்று பார்க்கறக்கு வந்தாங்க இந்த சபையில் இருந்து உங்க உடம்பு சரியில்லாத போது எத்தனை பேர் உங்களை விசாரிக்க வந்தாங்க சொந்தக்காரன் தான் வந்திருப்பான் புரிஞ்சுக்கிங்க தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் நம்பி நம்பி என்ன பண்ணிடாதீங்க அப்படிதான் வாழணும் ஆனா சபை இன்னைக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது அப்படி வாழ தயங்குது சரி இது நான் என்னுடைய உபதேசமா எடுத்துக்காதீங்க 
அதனால் ஏசு என்ன செய்யல குடும்பத்தை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு கடைசியாக சாகும் போது தான் பரிதாபமாக வேறு வழி இல்லாமல் அந்த அம்மா வந்து அங்கே நின்று அழுதுகிட்டு இருந்ததுனால என்ன பண்ணார் தாய்க்கு ஒரு அடைக்கலம் கொடுத்துட்டு செத்து போனாருன்னு சொல்லுவாங்க கவனிங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை மூணாவது வசனத்தை வாசிங்க யாருடைய சகோதரர் அவருடைய கூட பிறந்த சகோதரர் அவரை நோக்கி நீ செய்கிற கிரியைகளை அற்புதம் சப்பானியை நடக்க வைக்கிறீங்க செத்து போனவங்களை உயிரோடு எழுப்புற இதையெல்லாம் இங்க எங்கேயோ ஒவ்வொரு ஊர் ஊரா போய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துக்கு யூதர்களே ஒரு இடத்துல என்ன செய்யறாங்க அவ்வளவு பேரும் கூடியிருக்கிறாங்க அங்க போய் நான் வேணா உனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு தர்றேன் அவங்க மத்தியில நின்று இந்த அற்புதத்தை நீங்க என்ன செய்யலாம் செய்யலாமே அண்ணா ஏன்னா ஏசு தான் முத பிறந்தார் மற்றவங்க எல்லாம் அவருக்கு பின்னால பிறந்தாங்க அதனால அண்ணா ஏன்னா இப்படி இருக்கிறீங்க தம்பி மாருங்க ஆலோசனை சொல்றாங்க அண்ணனுக்கு இப்படி ஏன்னா இருக்கீங்க இவ்வளோ அற்புதம் செய்யறீங்க இவ்வளோ வல்லம் உங்ககிட்ட இருக்குது ஏன் ஊர் ஊரா ஊர் ஊரா வந்து பன்னெண்டு பேரத்தை கூட்டிக்கிட்டு நீங்க தெரியும் இப்பதான் நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்குது எல்லா இஸ்ரோவேல் ஜனங்களும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு என்ன பண்ண போறாங்க வரப்போறாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் எங்க கூட வாங்க நாங்க கூட்டிட்டு போறோம் எல்லாருக்கும் பிரபலமாகணும் எல்லாருக்கும் உங்களை பத்தி தெரியணுங்க நீங்க யாருங்கிறது உங்ககிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கிறதுங்கிறத பார்க்கும் போது தெரியணும் புடவையை பார்க்கும் போது நீ யாருங்கிறது தெரியணும் கையை பார்க்கும் போது கழுத்தை பார்க்கும் போதே நீ யாருங்கிறது விலங்குனா உருப்பிடுவோம் விலங்குலைனா உருப்பிட முடியாது யாருங்கிறத காட்டுறதுக்கு என்னென்ன பண்றோம் நம்ம அதுவா முக்கியம் இப்ப இயேசு அதே ஆலோசனை தான் வருது நீ எவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசின்னு கூட சொல்லல எவ்வளோ பெரிய அற்புத அடையாளங்களை செய்கிற ஒரு நபர் மோடி மஸ்தா மாதிரி பார்க்குறாங்க இயேசுவை அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போய் வெளியே ரங்கமாக பிரபலமாக ஆகணும் நீங்கள் சீக்கிரத்தில் டெவலப் ஆகணும் என்னங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பாரிச்சு என்னைக்கு சம்பாதிக்கிறது ஒரு லட்சம் போட்டோமா நாளைக்கு பத்து லட்சத்தை எடுத்துடணும் போ சூதாட்டத்துக்கு போ இல்லைன்னா பேங்கில் போய் கொள்ளையடி சீக்கிரம்னா என்ன மாயிடலாம் பணக்காரனா ஆயிடலாம் நீ மாட்டாம அடிக்கும் அதுக்கெல்லாம் திறம வேணும் ஸ்தோத்திரம் கவனிங்க இயேசுவை குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு நெருக்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அவரை கொண்டு வர பார்க்கிறார்கள் யாரு கூட பிறந்தவங்க இரத்த சம்பந்தமான உறவு தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரர்கள் விரும்புகிறார்கள் அண்ணா நீங்க இப்படி இருக்க கூடாதுன்னா எல்லாரும் உங்களை என்ன செய்யணும் தேசமே உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு ஆசை அவங்களுக்கு அவங்க பார்வையில அவங்களுடைய கோணத்தில் அவங்க சொல்லுகிறது சரி புரிஞ்சுக்கணும் 
அப்படியே ஒரு பிரஷருக்குள்ள கொண்டு போறாங்க அப்பா ஏசு என்ன சொல்றாரு கவனிங்க அங்காத வசனத்துல பின்பகுதி நீர் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்தால் உலகத்துக்கு உண்மை வெளிப்படுத்தும் என்றார்கள் சொல்லுங்க உலகத்துக்கு உண்மை எது எது இப்படி செய்தால் எப்படி செய்தால் நீங்க எல்லாருக்கும் மத்தியில ஒரு குரலுடைய கண்ணை திரண்டா எல்லாருக்கும் மத்தியில ஒரு செத்தவன உயிரோட எழுப்பினா ஒரு மிராக்கல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அந்த மிராக்கல் என்ன செய்யும் உலகத்துக்கு உங்களை உலகம் பூரா நீங்க பிரபலம் ஆயிருவீங்க எல்லாரும் உங்க பின்னால் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க வந்துடுவாங்க எனக்கு கூட இப்படி தாங்க ஆசை இருந்துச்சு அற்புதம் அடையாளம் இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது ஊழியத்தை நடத்தவே ஏன்னா அற்புதம் அடையாளம் நடந்தாதான் நம்ம என்ன ஆகுவோம் பிரபலம் ஆகும் அப்ப ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க எனக்கு ரொம்ப நான் எப்படியாவது சாவரதுக்குள்ள ஒரு செத்தவனையாவது என்ன பண்ணணும் எழுப்பணும் இது என்னுடைய ஆசை தனியாத தாகம் எதுக்கு பிரபலமாக இருக்கு ஊழியத்தை பிரபலப்படுத்த இருக்கு அதுல இயேசு நாம மகிமைப்படுங்கிற ஒரு காரியம் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லவல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இயேசு பிரபலமாகிறதுக்காக எந்த அற்புதத்தையும் அவர் செய்யவில்லை ஜனங்களை நேசித்தபடினால் அற்புதம் செய்தார் அற்புதம் ஜனங்களுக்கு தேவைப்பட்டதினால் அற்புதம் செய்தார் தன்னுடைய பேர் உயர்த்தப்படணுங்கிறதுக்காக இயேசு அற்புதம் செய்யல இன்னைக்கு மாதிரி அன்னைக்கு எவராவது ஒருத்தன் வீடியோவை கண்டுபிடிச்சிருந்தாருந்தானா கேமராவை கண்டுபிடிச்சிருந்தானா பேருதான் முதல் ஆளா எடுத்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படி லாஸ்ட் வெளியே வர்றத அப்படி ஸ்லோ மோஷன்ல என்ன பண்ணிருப்பாரு ஆனா இயேசு கேமரா தூக்கி போட்டு என்ன பண்ணிருப்பாரு உடச்சிருப்பார் ஏன் இது மூலமா நான் உலகத்துக்கு வெளிப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் ஜனங்களுடைய பாவத்துக்காக மறித்து உயிர் தெழுந்து அதற்கு பிறகு என்னுடைய பிள்ளைகள் மூலமாய் நான் உலகத்துக்கு வெளிப்படணும் உங்க மூலமா என் மூலமா இயேசு அவருடைய சாயலை நாம் பிரதிபலிப்பதன் மூலமா இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படணுங்கிறது தான் இயேசுவினுடைய ஆசை குடும்பம் நெருக்குதுங்க ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு அவருடைய சகோதரரும் அறிவு கட்டவனுங்கள என்னடா பேசுறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது புத்தி இருக்குதா அப்படி எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணல சொல்லுங்க அவர்கள் அற்பமா நினைக்கல என்ன சொல்றாரு நல்ல நேரம் என்னங்க நல்ல நேரம் இயேசுநாதரே நேரம் பார்த்துதான் வேலை செஞ்சிருக்கிறார் அதனாலதான் நேரம் பார்த்து நாம என்ன பண்றோம் பால் காய்ச்சறோம் இந்த பால் காய்ச்சல பொழப்பு இன்னும் கிறிஸ்தவங்க கிட்ட போக மாட்டேங்குதுயா ஏன் கறி காய்ச்சிங்களா இன்னைக்கு வீடு புளியாசத்த பண்றானே கறி காய்ச்சுன்னா என்ன வந்து பேய் வந்து உட்காந்துக்குமா பால் காய்ச்சனா அந்த செல்வம் பொங்குற மாதிரி அப்படி பால் பொங்குற மாதிரி எல்லா செல்வமும் பொங்கும் பொங்கி வலிஞ்சு போயிரும் வலிய காட்டி ஆப் பண்ணிடுவீங்க இந்த மாதிரி மனநிலை எல்லாம் தயவு செஞ்சு மாத்துங்க என் வேலை இன்னும் ரெண்டாவது பிரபலம் என்னுடைய நோக்க இல்லை சொல்லுங்க உங்க வேலை எப்பவும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்க வேலை எப்பவும் ரெடி ஆனா என் வேலை ரெடி இல்லை இதுல ஒரு சத்தியம் இருக்குமா இதுல ஒரு காரியம் அடங்கி இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க தப்பு வைக்கப்படுவீங்க மாம்சத்துல ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அதை செய்யறதுக்கு நூற்று கணக்கான வழி முன்னால நிற்கும் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகி ரெடியா இருக்கும் 
போய் நின்று பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கத்தர் தான் அந்த வழியை எனக்கு உண்டாக்கி இருக்கிறார் இப்போ ஒரு வழிக்கு எத்தனை வழி இருக்குது நிறைய வழி இருக்குது இப்போ எதில் போனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் பொழைச்சிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி மாம்சத்தில் எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு நடந்து போறக்கான பாதைகள் ஏராளமாக இந்த உலகத்தில் எப்பவுமே திறந்திருக்குது ஆனா உங்க வாழ்க்கையில தேவன் விரும்புகிற ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்யணும்னா உன்னால இருட்டா தான் இருக்கும் தெரியவே தெரியாது கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் தட்டு தடுமாறி எங்க போறது எப்படி போறது இன்னைக்கு நான் அது மாதிரி தடுமாறிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு இன்னமும் தெரியல எப்படி உங்களை உருவாக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியாத ஆதங்கத்தில் தான் எதையோ ஒன்று பேசிப்படுறேன் இப்போ நான் அது சிலருக்கு ஹேர்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுது எப்படி நடத்துறது எது தேவ சித்தம் இன்னும் எனக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது புரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் புரியாது ஆனா மாம்சத்துல எடுக்கிற எல்லா முடிவுகளுக்கும் வழி என்ன ஆகும் டப்பு 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 டப்புன்னு கதை என்ன செய்யும் திறந்து திறந்து கொடுக்கும் நாம என்ன தெரியுமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கத்திரே எனக்கு வாசலை திறந்து வச்சிருக்கிறாரு கத்திரே எனக்கு வாசலை திறந்து வச்சிருக்கிறாரு கத்திரையே வாசலை இந்த வாசலும் திறந்துருச்சு இந்த வாசலும் திறந்துருச்சு இந்த வாசலும் திறந்துருச்சுன்னு கீழே போய்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா மைண்ட் போற என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம் வாசல் திறக்குது வாசல் திறக்குது வாசல் திறக்குது வாசல் திறக்குது அங்க போய் கடைசியா நின்று பார்த்தா ஐயோ இவ்வளோ கீழே வந்துட்டுனே இனி எப்ப மேல ஏறது அங்க ஒரு கவுர் இருக்கும் புடிச்சு முக்கி முனகி படாத பாடு போட்டு என்ன பண்ணணும் எதுக்குங்க அந்த பாடு கொஞ்ச நாளைக்கு காத்துருங்க தேவ சமூகத்துல உட்காருங்க இந்த வாலிப பசங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கெல்லாம் வளையவே வளையாது துளி கூட வளையாது ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவோட என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ரொம்ப படிச்சிருக்கிறாங்க உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு வாய் அடைக்கிறக்க மட்டும் தெரியும் தயவு செஞ்சு நீங்க யார் என்ன வேணாலும் படிச்சிருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் திறமை இருக்கட்டும் தாவிது சொல்லுகிறான் நாள் முழுவதும் நம்முடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருப்பேன் எனக்கு உங்க பாதைய காட்டுங்க அவ்வளோ போராட வேண்டியது இருக்குதுங்க தேவனுடைய பாதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது எளிதான காரியம் இல்லை தேவனுடைய வழியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாள் முழுவதும் வருஷ கணக்காக மாச கணக்கமாக தேவ சமூகத்தில் என்ன பண்ணணும் காத்திருக்கணும் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து இந்த காத்திருக்காதவங்க அதுக்கு முன்னால போயிருவாங்க மேல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவங்க என்ன ஓஹோ மேல போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க தெரியும் எப்ப சிறகெல்லாம் கொட்டி கீழே உழுவுமோ தெரியாது ஆனா கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவனே பலனா இருந்து கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உன்னுடைய உயர் ஸ்தலத்துல கொண்டு போய் உன்னை கொண்டு வந்து கத்த நிறுத்துவார் இங்க இயேசு தன்னுடைய குடும்பத்தாராலேயே நெருக்கப்படும் பொழுது கூட விட்டு கொடுக்கல எனக்கு என் தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதுதான் முக்கியம் இன்னைக்கு பாருங்க என் மாமன் சொல்லிவிட்டான் என் தாய்மாமே சொல்லிவிட்டான் எங்க ஒன்னு விட்ட சித்தப்பன் செத்து போயிட்டான் அவன் அளவு போகாம நான் ஜட்சிக்கு வர்றதா யோசிங்க யோசிங்க ரொம்ப அதாவது இடுக்கமான வாசல் வழின்னு ஆண்டு சொல்லிட்டார் சில தியாகங்களை செஞ்சுதான் ஆகணும் சின்ன வயதுல ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு வர வேண்டிய வயசுல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லா தரணமும் இருக்கும் போது நீங்க கொண்டு வந்து ஆலயத்துல விட்டு அந்த குழந்தைய நீங்க பழக்கல அதுக்கான வைராக்கிய நீங்க எடுக்கல அப்படின்னா அவன் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் போது உங்களுக்கு அவன் முள்ளா முள்ளு வேலியா 
ஈட்டியா தான் இருப்பான் அப்புறம் நீங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஐயோ ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆண்டவரேனா அவர் என்ன சொல்லுவாரு நான் தான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஒன்று அவனை ஆலயத்தை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொன்னேன்னு அன்னைக்கு உன் பையன் வந்து என்ன பண்ணல நீயே முக்கியப்படுத்தலை என் வழியை முக்கியப்படுத்தலை என் சித்தத்தை நீ முக்கியப்படுத்தலை அதனால் அது அது சித்தத்தில் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிக்கிட்டுருக்குது போய்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் நான் சொல்கிறது எவ்வளோ பேர்த்துக்கு விளங்குது புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல நல்லா இருங்கன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தையில் வாழ வேண்டிய வழியில் வாழ்ந்து நல்லா இருங்க தப்பான வழியில நீங்க இப்ப போய்கிட்டு இருந்தா போய்கிட்டு இருக்கிற வழி நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் முடிவு தான் மரணம்னு சொல்லிருக்கு ஆரம்பம் மரணம்னு சொல்லல தப்பான வழியில போகும்போது அது ஆரம்பம் எப்படி இருக்குங்க பார்க்கடலை கடைந்து அமுதத்தை குடித்ததை போல் இருக்கும் ஆனால் முடிவு சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் அடியில விழுந்து கிடக்கிறது போல் இருக்கும் எதை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் வாழ்க்கை உங்க கையில நீங்க எதை வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் இந்த பிரசங்கத்தை கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் அவன் கிடக்கிறான் அவன் என்னமோ சொல்றான் அப்படின்னு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கூட போகலாம் என்ன வேணாலும் செய்யறக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு வழி இயேசு போல நீங்க என்ன பண்ணணும் மாறுனா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதை தவிர வேற எந்த விதத்திலையும் நன்மை இந்த உலகத்துல கிடையவே கிடையாது வேற ஆமா வேற எந்த வழியிலையும் என்ன கிடையாதுங்க நன்மை நன்மைக்கான வழி இயேசுவின் அடிச்சுபடு இயேசுவின் அடிச்சு உடல நிற்காத ஒவ்வொரு நபரும் தன்னைத்தானே இந்த பூமியில மறுதளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் யார் என்பதை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் உறவுகள் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள் இந்த உலகம் உங்களை தூக்கி வைத்து கொண்டாடும் ஆனால் இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளே நடந்தால் பைத்தியக்காரனை போல நீங்கள் தெரிவீர்கள் இந்த உலகத்துக்கு சொந்த பந்தத்துக்கு அவமானமாய் தெரிவீர்கள் இழிபொருளாய் தெரிவீர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் ஆனால் முடிவிலே கர்த்தர் உங்களை உயர் ஸ்தலத்தில் நிறுத்திருக்கும் போது அவர் உங்களை அண்ணாந்து பார்க்கும்படி கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் நல்லா கவனிக்கணும் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்னு பேதுர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் மறுபடியும் ஒரு முறை படிச்சிருவோம் ஒன்னு பேதுர் ரெண்டு இருபத்தொன்னு உலகத்துக்கு ஏத்த வாழ்க்கை வாழல உலகம் மெச்சு கொள்ளுகிற வாழ்க்கைய வாழல உலகம் அங்கீகரிக்கிற வாழ்க்கைய வாழல உலகம் வெறுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை அவர் என்ன செஞ்சாருங்க வாழ்ந்தார் உலகத்தால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் ஊரோடு ஒத்து போன்னு சொல்றாங்களா அப்படி அவர் என்ன செய்யல வாழல வேறு பிரிக்கப்பட்டவராய் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அதனால பாடுகளை சகித்தார் அவமானங்களை சகித்தார் நிந்தைகளை சகித்தார் சொந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களே அவர் என்ன செய்யவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லை ஆனால் அது அவருக்கு மன உளைச்சலை உண்டாக்கவில்லை நான் இதை தான் சொல்ல வந்தேன் மறந்துட்டேன் சொந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவரை அங்கீகரிக்கவில்லை ஆனால் அது அவருக்கு மன உளைச்சலாகவோ வேதனையாகவோ வருத்தமாகவோ சஞ்சலமாகவோ பாடுகளாகவோ அவருக்கு அது இல்லை அதை டேக் இட் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டு அவர் தேவ சித்தத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறார் நீங்களும் அப்படி போக கத்துக்கணும் பழகணும் அப்படி பழகினீங்கன்னா உங்களை கத்தர் எதுக்காக அழைச்சாரோ அதை பிடிச்சுக்கிறதுக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஆசையா நீங்க ஓடுவீங்க கண்களை முடி ஜம்போனுமா